Hallo. Ich wollte jetzt ein bisschen Yoga machen. Und meine Kinder, die schlafen jetzt. So jetzt habe ich Zeit, das zu machen. Und ich wollte das mit euch teilen, weil jetzt, guck mal, ja, es gibt ein bisschen Wochen, aber es war ein guter Tag heute. Und jetzt, wir machen eine kurze Yogastunde, als die Sonne runtergeht, um diesen Tag zu beenden. Du kannst es auch jetzt als Tag anfangen benutzen, diese Yogastunde, ähm, diese kurze Runde. Wir konzentrieren meistens auf unser Atem und bewegen und einfach uns in eine ganz schöne Stimme zu bringen. Ja? So, lass uns anfangen. Also ich sitze auf, auf einem Stuhl, ich sitze auf einem Stuhl, weil ich habe vor zweieinhalb Wochen eine Knie-OP. Aber normalerweise würden wir einen kreuzbeinigen Sitz so. Und du kannst entschieden so zu sitzen, ganz gerade. Du kannst auch also auf die Knie sitzen, auf den Fersen wenn du möchtest, du kannst deine Beine ausstrecken. Guck mal, was für dich jetzt gut ist. Weil das ist genau, was Yoga ist, deine Körper zuzuhören. Guck mal, was deine Seele sagt und was heute gerade wichtig ist für dich. Ich sitze auf dem Stuhl und jetzt mach dich ganz bequem. Und sind ganz gerade, wenn du auf einem Stuhl sitzt, dass deine Füße hüftbreit auseinander sind. Deine Hände können einfach auf deine Schoß liegen. Aber überprüfe, dass du ganz gerade sitzt und verbinde dich mit dem Boden oder Mutter Erde. Und vielleicht schließ deine Augen, guck mal, wie, wie das ist für dich, ob das gut ist oder nicht. Schließe deine Augen und höre die Geräusche der Natur. Lausche einen Moment, was nach außen ist und dann langsam lausche, was in dir ist. Deine Körper, deine eigene Körper. Und atme tief ein und aus und komme langsam an. Und diese Yogastunde für dich selber. Ein bisschen Zeit für dich selber und diese ungewöhnliche Zeit. Und jetzt bring deine Aufmerksamkeit zu deinen Füßen. Verbinde deine Füße. Und wenn du kreuzbeinig sitzt, die Außerkanten deiner Füße mit der Erde. Spüre die Wärme, die die Erde dich gibt. Die, dass, dass die Erde dich gibt und bleibe ganz bewusst bei deinem Atem und lass alles los, all die Gedanken, die du hast oder was, du, was heute geschehen ist, los und bleib einfach in diesem jetzigen Moment mit den Vögel, die jetzt singen. Vielleicht hörst du den Wind, was jetzt ein bisschen weht. Und lass einfach diese Geräusche in dir bewegen. Und jetzt spüre diese Wärme, die die Erde dich gibt. Und lass die einfach nach oben, deine Beine nach oben fließen lassen, vielleicht durch deine Beine. Und lass deine Beine einfach los und spüre, wie diese Wärme nach oben reißt. Jetzt zu deiner Hüfte und dann durch die Vorderteil deines Körpers und Bauch. Lass alle deine Bauchmuskeln los. Lass sie einfach los. Lass diese Wärme durch dein Solarplexus nach oben, weiter zu deinem Brustkorb nach oben laufen. Spüre diese Wärme in deinem Herz.
Und dann jetzt lass diese Wärme deine Armen runter streicheln. Ganz runter deine Oberarm, Ellbogen bis zum Fingerspitzen runtergehen. Und atme tief ein und lass diese Wärme zu deiner Fingerspitze wieder Richtung auf deine Oberschenkel wieder nach oben laufen. Aber jetzt deine die Rückenseite, so deine Hinterteil deines Rückens, deine Gesäß nach oben. Nach jeder Wirbelsäule nach oben. Spüre, wie diese Wärme nach oben läuft. Bis zu deiner Halswirbelsäule. Und dann zu deinen Nacken. Und dann deinen ganzen Kopf. Diese Wärme bis in deine ganze Kopf bis zum Scheitel und lass diese Wärme nach oben auf dir strahlen, dass du noch ein Zentimeter, vielleicht zwei Zentimeter größer wirst nach oben zu Himmel, wo die Vögel sind, ganz höher in die Bäume und atme tief ein und aus. Und jetzt lass uns dreimal umsingen und du kannst entweder mitsingen oder einfach spüren lassen und lass diese Vibration des Urklangs um durch deinen Körper vibrieren und diese Wärme noch stärker machen. Atme tief ein für die erste Ohm. mit deinen Augen geschlossen und spüre einfach, was in deinem Körper jetzt geschieht oder geschehen. Und scanne deinen Körper einmal runter und vielleicht, vielleicht gucken, wo habe ich Spannung. Ich habe das in meinem Gesicht gemerkt, immer noch war ich in meinen Augen verspannt. Lass diese Verspannung los, ganz bewusst. Gibt es Verspannung irgendwo anders? Und lass es einfach los. Und bleibe einen Moment wieder in der Stille und verbinde dich mit Mutter Erde und der Natur, die du vielleicht hörst in den Hintergrund. Und dann komm wieder bei dir an. Atme tief ein. Und jetzt ganz tief einatmen. Bring deine Schulter zu deinen Ohren. Und aus. Lass deine Schultern nach unten und nach in deine Kreisen bewegen. Nach hinten wieder nach einatmen. Schulter zu deinen Ohren und ausatmen, rolle deine Schulter nach hinten und nach unten und einmal noch tief einatmen und ausatmen, lass deine Hände einfach sinken und jetzt, wenn du in eine kreuzbeinige Sitzhaltung bist, wechsel die Seite, das ist ein bisschen immer, wenn man etwas ändert. Man muss zuerst daran gewöhnen, genau mit dieser Situation. Aber lass es einfach anders sein. Und jetzt machen wir ein paar Pranayama-Übungen. Und 
Dafür brauchst du deine rechte Hand auf deinen Bauch und deine linke Hand auf dein Herz. Und du kannst es intensiver machen, immer mit deinen Augen geschlossen. Oder du kannst sie einfach so lassen. Offen lassen. Spüre, was in diesem Moment für dich am besten ist. Und jetzt mit dem nächsten Einatmen, tief einatmen, spüre, wie dein Bauch nach außen geht auf deine rechte Hand. Und dann ausatmen, ganz langsam und lass deine Hand wieder reingehen, während die Luft aus deiner Lunge geht. Und wenn du tief und zügig einatmen, dein Bauch kommt nach außen und lass es wieder reingehen mit dem Ausatmen. Und wieder tief einatmen. Dein Bauch kommt nach außen und dann wieder senkt es ein. Letztes Mal tief einatmen. Und doppelt so lange ausatmen. Und jetzt lass deine Atmen normal fließen. Und spüre einfach nach. Und Geh wieder wie eine Forscher durch deinen Körper. Während du das gemacht hast, bist du wieder verspannt irgendwo und mach das aktiv losgelassen. Loslassen. Und jetzt machen wir eine aktive Arbeit, dass du wieder einatmest durch deinen Bauch, aber dann schickst du diese Luft von deinem Bauch nach oben zu deinem Herz bis zu deine Lungenspitze, die nach oben hier in den Schlüsselbeinen sind. So, tief einatmen, Bauch kommt nach außen und nach oben schicken. Und deine Lunge werden ganz, ganz voll, bis in Lungenspitze und dann ausatmen. Doppelt so lange die, Risch, die gleiche Rhythmus und Weg, wie es einging. Und wieder einatmen, Bauch bis zum Herz, Lungenspitze und wieder Ausatmen. Bis deine Lunge leer ist und wieder tief einatmen. Bauch, Herz, Lungenspitze und wieder gleichen Weg nach ausatmen. Nochmal in deiner Atmenrhythmus. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Und noch einmal. Und letztes Mal versuch das ohne, dass deine Gesichtsmuskeln irgendwie verkrampfen, nur loslassen und arbeite nur mit deiner Lunge. Und ausatmen. Und lass deine Atem normal fließen. Und jetzt werden wir ganz tief einatmen und wir bringen unsere Hände und Arme nach oben. So einatmen, Arme geht nach oben. Handfläche zeigen zueinander. Und ausatmen. Du wechselst jetzt rechte Hand auf dein Herz, linke Hand auf dein Bauch. Wieder einatmen. Und jetzt immer am Abwechseln mit deiner Hand, dein Herz auf den Bauch und Herz und einatmen. Und ausatmen. Wieder einatmen. Und ausatmen. Einatmen, Bauch bis zum Herz und Lungenspitze und dann wieder ausatmen. Deine Arme kommen nach unten wieder. Tief einatmen. Mach das jetzt auf deine Atmenrhythmus. Dreimal noch. Ausatmen, 
ausatmen und bring deine rechte Hand auf deinen Bauch und deine linke Hand auf dein Herz und lass deine Atem normal fließen und spüre nach, spüre die Energie, die Wärme, die du durch deine Arme erzeugt hast mit deiner Bewegung und jetzt nochmal verbinde deine Füße und deine Sitzbeinhocker auf deine Fläche, wo du sitzt. Das ist die Erdung. Wir brauchen Erdung, besonders in Krisensituationen, wenn wir geerdet sind und unsere Wurzel ganz tief festmachen, ganz tief in die Erde, dann können wir bei uns bleiben. Egal was nach außen ist. Und jetzt, wir machen jetzt ähnliche Bewegungen, ab jetzt machen wir das mit einem Twist. So, wir atmen tief ein, Arme geht nach oben. Und wir ausatmen, dreh dich zu einer rechten, twist zu einer rechten Seite. Und wieder einatmen nach oben. Du kannst deine Hände angucken und den Himmel. Oder du kannst vorstellen, also wenn der Himmel da wäre, wenn du im Haus bist. Und wieder einatmen. Und ausatmen, andere Seite. Wieder tief einatmen. Und ausatmen, twist für die andere Seite. Einatmen. Und ausatmen. Wieder einatmen. Und ausatmen. Tief einatmen. Und ausatmen. Nochmal für die rechte Seite. Wieder einatmen, ausatmen und jetzt das mag viermal noch auf deine Atmen Rhythmus. Lausche deine Atemzüge. Oder lausche die Vögel. Und wenn du fertig bist, lass deine Asa ausatmen, deine Arme senken. Und wieder auf deine Beine tun. Und lass deine Atem normal fließen. Beobachte jetzt oder stelle die Frage, wie geht es mir, wenn wir ganz viel Sauerstoff einnehmen, dann kommen wir mehr in die Ruhe und ein bisschen mehr in diese Gelassenheit. Und jetzt machen wir etwas, um unser in Balance zu kommen, diese Rest, links und rechts unsere beide Körperhefte in Balance zu bringen. Und wir machen das mit der äh, Wechselatmung, Alleluia Viloma. So, du bringst deine Hände wieder auf deine Schoß oder auf deine Oberschenkel und deine linke Hand geht in Chinmudra, das heißt deine Zeigefinger und Daumen berühren sich und legen und bleiben einfach auf deine linke Oberschenkel. Deine rechte Hand geht in Chinmudra, das heißt deine Zeigefinger und Mittelfinger klappen ein und du arbeitest mit deinem Daumen und deinem Ringfinger. Wenn es neu für dich ist, mach es so gut wie du kannst. Alles passiert ist, dass du jetzt wirklich atmest und deine Bestes tust und nur in diesem Moment bleiben. Und jetzt bringst du deinen Daumen auf deine rechte Nasenloch und was wie ich erkläre das jetzt, wir werden in Abwechslung Einatmen auf eine linke Seite von deiner Nase, während die rechte Nasenloch zu ist. Und dann du schließt die beiden Nasenlöcher und hältst du die Luft an. Und dann öffnen wir die andere Seite und ausatmen. Ich werde das alles an, ansagen, ähm, nach dem Ansagen. Ich mache es mit, die erste Runde. Und dann machst du das weiter. Ich lege meine Hände auf und mache nur beim Ansagen. So, atme tief ein und überprüfe, dass du ganz gerade sitzt, dass deine Schultern ganz locker sind 
Und jetzt bring deine rechte Daumen auf deine rechte Nasenloch. Lass deine Schulter ganz in Ruhe sein. Du hast deine Ellbogen gegen deinen Brustkorb, sodass es nicht in die Luft hängt, sondern ganz gestützt ist. Und dein Kopf ist in der Mitte. Und jetzt atme tief ein. Und aus. Und jetzt schließe die rechte Nasenloch und atme tief ein auf die linke Seite. Und halte die Luft an, bei Na beide Nasenlöcher zu machen. Und du bleibst einfach da. Deine Lunge ist voll mit ganz viel Sauerstoff. Und jetzt ausatmen auf die rechte Seite. Und dann tief einatmen, wieder auf die rechte Seite. Und schließe beide Nasenlöcher und halte die Luft an. Und jetzt ausatmen auf die linke Seite. Lass alles los, lass die ganze Luft los, bis deine Lunge leer ist. Und mach weiter. Und tief einatmen auf die linke Nasenloch. Und halte die Luft an. Und manchmal hören wir Geräusche von unseren Nachbarn, aber das macht gar nichts, weil wir sind bei uns. Und wir atmen jetzt aus der rechten Nasenloch aus. Lass alles Luft raus. Alles, was du nicht mehr brauchst. Und jetzt. Atme tief und zügig ein und halte die Luft an und jetzt bringe deine Aufmerksamkeit auf dein Solarplexus, deine Bauchregion, spüre da die Wärme, spüre vielleicht deine Kribbeln oder vielleicht spürst du gar nicht, egal was du spürst, das ist genau richtig. Und jetzt ausatmen auf die linke Seite, vollständig auszuatmen, bis deine Lunge leer ist. Und dann wieder zügig einatmen auf die linken Seite und schließe beide Nasenlöcher und halte die Luft an. Und jetzt bleibe, bring deine Aufmerksamkeit immer noch auf deine Bauchregion. Dein Solarplexus. Und wenn du vielleicht eine Sonne da vorstellen könntest, oder die Sonnenuntergang, spüre, wie dieses Licht aus dir strahlt, aus dieser Sonne in dein Bauch. Und jetzt ausatmen auf die rechte Seite, die rechte Nase noch ausatmen. Und jetzt wieder tief und zügig einzuatmen auf die rechte Seite. Und halte die Luft an, beide Nasenlöcher zu. Und jetzt lass diese Sonne, diese Hitze, diese Wärme in dir nach oben steigen zu deinem Herz. Und spüre jetzt diese Wärme in deinem Herzbereich. Und jetzt ausatmen auf die linken Seite. Alles loslassen. Wärme bleibt, aber... Alles loslassen. Und jetzt tief und zügig einzuatmen auf die linken Seite. Einatmen. Und jetzt halte die Luft an. Und bleib wieder bei deinem Herz. Und jetzt stelle dir vor, dass diese Sonne in deinem Herz ist. Und lass all diese Licht, die aus dir strahlt, in alle Richtungen aus deinem Herz. Öffne dein Herz. Und jetzt ausatmen auf die rechte Seite. Alles loslassen, alle Luft. Und wieder zügig einatmen auf die rechte Seite. Und halte die Luft an. Und jetzt lass diese Sonne, diese Wärme von deinem Herz nach oben, nach oben strahlen in deine Kopf Richtung hinter weiter 
deine dritte Augen zwischen deine Augenbraune nach oben steigend zu deinem Scheitel nach oben zum Himmel. Und jetzt ausatmen auf die linken Seite, lass alles los. Und ausatmen komplett. Und wenn du vollständig ausgeatmet hast, kannst du deine Arme senken und beide Hände auf deine Oberschenkel haben. Und spüre nach. Spüre deine rechte Seite, deine linken Seite. Spüre deine ganze Körper als ein. Und vielleicht frag mal jetzt, wie geht es mir? Und jetzt stelle dich auf Bewegung ein. Jetzt stehen wir langsam auf. Ganz langsam und ruhig strecke deine Beine aus. Und stehe auf. So. Und jetzt, wir werden im Stehen uns auch erden. Bring deine Füße entweder zusammen oder nicht breiter als hüftbreit auseinander und verbinde dich mit Mutter Erde, deine ganze Fuß. Fange an mit dem Mittel seiner Hinter und deinen Fersen, dem Mittelteil deiner Fersen, verbinde das. Du kannst ein bisschen nach oben auf deine Fersen schaukeln, sodass du das spüren kannst. Und dann spreize deine Zehen ganz auseinander und verbinde die Außerteil deiner Fußsohle und die unter den der, ähm, große C und dann verbinde dich da und du kannst nach oben auf deine Fußspitze gehen auch ein paar Mal einatmen nach oben und ausatmen einatmen nach oben und ausatmen wieder auf die Fersen bisschen hin und her schaukeln und dann komm jetzt und wirklich verbinde dich mit deinen Füßen. Und jetzt schließe die Augen und stelle dir vor, dass du ein Berg bist. Nein, nicht ein Berg. Ein Berg hat keine Wurzel. Stelle dir vor, dass du ein deiner Lieblingsbaum bist. Und verwurzel deine Füße, dass sie ganz tief in die Erde ausstrahlen. Und dabei tief einatmen und ausatmen. Fühle die Wärme die mit deiner Matte und deinen Füßen und lass es nach oben steigen. Und mit dem nächsten Einatmen hebe deine Arme nach oben und greife deine Finger wie so, so und ganz nach oben ziehen. Und jetzt deine Wurzel Geh nach unten in die Erde und deine Arme gehen ganz nach oben in den Himmel und du suchst diese Sauerstoff für deine Blätter. Und ausatmen, Arme senken. Und nochmal tief einatmen. Und strecken nach oben. Wenn du möchtest, du kannst deine Hände angucken, aber wenn du das magst, mag deine Gesäße kräftig angespannt und deine Unterrücken zu schützen. Und ausatmen, Arme senken. Und einmal noch nach oben. Hände greifen und strecken nach oben. Und ausatmen, Arme senken. Ganz langsam und kontrolliert. Und jetzt wieder tief einatmen. Bring deine Arme nach oben. Strecken nach oben. Und mit dem nächsten Ausatmen beuge dich zu die rechten Seite. Ich mag es nicht Spiegel verkehrt. Mach das beim Ansage zu die rechten Seite. Und dann einatmen nach oben. Und ausatmen, beuge dich zu der linken Seite. Und einatmen nach oben. Und ausatmen zu die rechte Seite wieder. Und einatmen nach oben. Wurzel deine Füße, so dass es ganz einfach zu beugen ist. Und einatmen nach oben. Und dann ausatmen, Arme senken. Ganz langsam. Lass die Zeit lüfe. 
Und jetzt werden wir ein bisschen mehr bewegen. Bring deine... Ja, wir können in der Mitte von unserer Matte bleiben. So. Und wir fangen an, tief einatmen und ausatmen und bring deine Hände vor der Brust. Namaste. Und jetzt richtig deine Schulter nach unten bringen. Aber mach einen Gegendruck mit deinen Händen. Deine Hände müssen einen Gegendruck machen. Und dafür drücke deine Füße fest in der Boden und versuche deine Brustkorb zu öffnen. Aber deine Schulter bleiben nach unten. Aber deine Brustkorb sollte öffnen. Wie macht man das am besten? Ist, du atmest tief ein durch den Bauch und dann schickt es hoch in den Loop zu deinem Herz. Und ausatmen. Wieder nochmal tief einatmen. Und ausatmen. Letztes Mal tief einatmen. Und ausatmen. Und jetzt ganz langsam bringt deine Arme ganz langsam nach oben. Und du machst einen Gegendruck gegen deine Hände immer noch. Und du bringst deine Hände über deinen Kopf. Quasi wie eine, ja, als ob du eine Königin bist. Eine Krone da oben. Und jetzt ausstrecken deine Arme nach oben. Ganz gestreckt. Nochmal ganz nach oben. Und dieses Mal bringt deine, während du deine Arme zur Seite runterlässt, ganz kontrolliert, kannst du ausatmen, deine Knie beugen, aus der Hüfte in der Vorwärtsbeuge kommen. Deine Knie beugen und dann lass deinen Kopf einfach hängen. Ganz loslassen. Spür diese Länge, die in deine Unterrücken, in deine Beine. Und jetzt guck jetzt nach oben, vorne und strecke deine Beine aus, so gut wie du kannst. Wenn deine Finger nicht auf den Boden kommen, mag nichts, du kannst es auf deine Beine tun. Und dann ausatmen, loslassen wieder, alles ausatmen. Und jetzt beuge deine Knie, dein Bauch ist auf deine Oberschenkel. Jetzt bring mit dem nächsten Einatmen, mit dem Druck fest, deine Füße fest in den Boden, bring deine Arme zur Seite und einatmen, Arme nach oben. Und ausatmen, Arme senken. Wir werden das nochmal machen. Einatmen, ausatmen, Hände vor der Brust. Einatmen, eine Krone. Und dann nach oben. Und dann ausatmen, aus der Hüfte, Arme zur Seite. Und lass dich einfach hängen. Bauch auf deine Oberschenkel, lass los. Und jetzt einatmen. Guck nach oben, strecke deine Beine geradeaus. Komm nach oben, strecken. Mach deine Rücken ganz lang. Du kannst die Gesäßmuskeln versuchen, aus deinen Arme zu ziehen. Und jetzt ausatmen und loslassen. Gut. Jetzt beuge deine Knie, lass deine Arme zur Seite kommen und mit der Kraft deine Oberschenkel nach oben. Komm nochmal. Und ausatmen, Arme senken. Super. Und jetzt bring deine Beine ganz breit auseinander. Und wir werden etwas ähnlich machen, aber wir werden es ein bisschen mit einem Twist machen. So, deine Füße sollten ganz parallel zueinander und leicht nach innen gehen. Nicht nach außen, weil dann das ist nicht gut für deine Knie und deine Hüfte. Wir müssen alle in einer guten Linie Alignment sein. Und tief einnahmen, Arme nach oben. Wir kommen wieder zu Namaste. Stelle. Wir können nochmal nach oben kommen. Wie eine Königin oder König, je nachdem. Du bist die Herrscher deines Lebens. Du darfst entscheiden, wie du mit Positivität durch dein Leben gehst. Ein Arm und Arm nach oben. Und jetzt jetzt deine Arme auseinander, aber eine Handfläche zeigen, sondern du kommst aus der Hüfte und ganz nach außen und komm einfach und häng nach unten.
Und du hängst einfach nach unten. Und du kannst mit deinen Finger ein bisschen gehen zu deinem rechten Bein. Und du hast deine, deine Fußgelenk und lass einfach los. Du kannst um, auf den Baden um, deine Hände tun, auf deine Oberschenkel. Guck mal, wo du sein kannst, aber dass deine Beine gestreckt sind. Und jetzt mit den nächsten Einnahmen, hebe deine rechte Arm nach oben und guck nach oben, so weit wie du kannst, Richtung deiner Hand. Und ich sehe der Mond nach oben. Der Mond ist aufgegangen. Ausatmen, Arme senken. Du kommst wieder zur Mitte. Und jetzt deine Finger krabbeln zu deinem linken Bein und halte deine Fußgelenk. Und strecken und loslassen. Egal wo deine Hände auf deinen Bein sind, lass deine Beine gestreckt sein. Und jetzt lass deine linke Hand nach außen gehen und nach oben. Und gucke deine Hand nach oben. Tief einatmen und ausatmen. Und wenn ich dann ausatmen, bring deine Hände wieder runter und wieder zur Mitte. Und jetzt ganz langsam bringe deine Füße zusammen. Und beuge deine Knie, sodass deine Oberschenkel auf deinen Bauch, dein Bauch auf deine Oberschenkel ist. Arme zur Seite, Kraft und gewurzelte Füße auf den Boden, mit dem Kraft deine Oberschenkel nach oben kommen. Und ausatmen, Arme senken. Und du merkst, dass jetzt es wird dunkler. Du kannst mich nicht sehen vielleicht, aber das macht nichts. Du kannst meine Stimme hören und du kannst einfach weitermachen. Wir machen nur... Eine Sache noch, wir gehen jetzt auf den Boden und wir werden unser Brustkorb ein bisschen offen in Machiasana, in Fisch. Das heißt, du liegst dich auf dem Boden. So. Und du bringst deine Hände unter deine, unter deine Po oder Gesäß und deine Handfläche zeigen nach unten. Und deine Arme sind lange gestreckt unter deine Körper. Ganz lange gestreckt. Dann kommt nach oben und guck deine Füße an. Ganz nach Füße an. Und dann, wenn du möchtest, wenn das gut ist, du kannst nach hinten gucken und deinen Kopf auf dem Boden tun. Aber ich sollte kein Gesicht auf deinen Kopf tun. Das alles, ich komme nach oben und ich kläre, das kommt alles auf aber das Gewicht ist auf deine Unterarm. Du musst deine Unterarm richtig dolle auf der Matte drücken. Und das ist, wo diese Asana gehalten ist. Und du machst deine Brustkorb ganz weit nach oben. Und du lässt deinen Kopf auf den Boden. Tief einatmen. Und ausatmen. Und wenn du magst, hast das Gefühl, dass zu viel ist. Du kannst einfach im Sitzen mit deinen Beinen aufgestellt, einfach deine Hände nach hinten und öffne deine Brustkorb so. Guck mal, was am besten für dich ist heute. Und jetzt einatmen, hebe deinen Kopf nach oben und dann ein deine Hände, komm zur Seite und du liegst jetzt in Shavasana. Und das ist, wo wir jetzt Mach dich warm, du kannst eine Decke holen und du kannst dich einfach decken. Aber versuche, dass du hast nicht unter deinem Kopf, wenn du hinlegst. Versuche das so gut wie du kannst und bring jetzt deine Füße hüftbreit auseinander. Deine große Zehen fallen locker nach außen. Deine Hände sind weg von dir, sodass die Luft unter deiner Achsel zirkulieren kann und deine Handfläche zeigen nach oben. Es ist ganz wichtig, dass dein Brustkorb geöffnet ist, aber auch belasten. Wenn du Brille trägst, ziehe deine Brille aus und leg die zur Seite. Du brauchst die nicht mehr jetzt. Und 
atme tief ein und aus und ein und aus und mit jeder Einatmen tanke diese wunderschöne Luft die dir diese Sauerstoff bringt. Tanke jetzt, lausche die Geräusche der Natur und diese Freude, diese Freude vom Vo singenden Vogel bringt das in dein ganzer Körper, diese Freude, Freude des Lebens. Freude für alles, was du hast. Freude für alles, was du bist. Freude. Ganz langsam vertiefe deine Atem. Bringe diese Freude, diese Singen in dein Herz mit dir. Für deinen Tag, wenn du jetzt gerade deinen Tag angefangen hast oder jetzt ins Bett bringst, sodass du ganz viel Dankbarkeit und Freude einschlafen kann. Bewege deine Hände, deine Füße, strecke dich und strecke dich, mache Bewegungen, die gut für dich sind und komme ganz langsam in Rücken schonen nach oben zum Sitzen. Und wir singen Dreimal um diese Yogastunde zu schließen. Sitze ganz gerade und atme tief ein für die erste um. Danke dir, dass ich diese Yogastunde hören durfte und dass du mitgeguckt hast. Und Namaste. Ich schließe immer mit einem kleinen Zitat oder Geschichte. Und heute geht es um Glück und Verstand. Wer mehr Glück als Verstand haben will, darf seinem Verstand nicht seinem Glück in den Weg stellen. Nochmal. Wer mehr Glück als Verstand haben will, darf seinen Verstand nicht seinem Glück in den Weg stellen. Ich wünsche euch ganz viel Glück und Freude. Auf nächstes Mal. Tschüss.